Hallo, Hallo, Hallo ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Frühstücks-TV mit den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leimer und das Sven, meine Wenigkeit. Ja, ihr habt richtig gelesen, wir haben uns für ein Wohnmobil entschieden, haben das auch schon gekauft. Und äh, wenn ihr wissen wollt, was für eins es ist, dann bleibt dran bis nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass du dran geblieben bist. Genau. <lacht> Wie du gemerkt hast. Ja, heute etwas andere Umgebung. Wir haben einfach Lust auf frische Luft äh, gehabt und ja, Weißwurst fällt heute leider aus. Aber wir haben uns Kaffee mitgenommen und gehen dann äh, später mit euch noch Kaffee trinken. Hm. Und ja, seid einfach gespannt. Ne? Seid gespannt und wir haben ja gesagt, auch wenn es heute in die Sonne scheint. Ne? Und ja. bei uns ist der Schnee fast schon weg, fast schon weg. Ja. Wollen wir euch zum Strand mitnehmen. Genau, und hier ein bisschen haben wir noch. Wir sind hier übrigens äh, auf Fehmarn am Südstrand. Kleines bisschen Licht noch, aber ansonsten ist alles schneefrei. Und für diejenigen, die Südstrand in- und auswendig kennen, hier stand vorher was? Ja, diese Strandbar, die ist ja durch den Sturm ja, quasi weggespült worden. Ne? Dann haben sie es abgebaut. Ja. War noch nie, muss man zugeben. Also, ja. <lacht> waren wir nie, aber ja, schade. Ist wie es ist, aber so schaut der Strand heute aus. Äh, ganz viel frischer Sand hier gefahren worden und ja. wird gemacht und getan. Und, ja, aber ja. durch die Sturmflut, da ist ja wahnsinnig viel abgetragen worden. Und, äh, ja. ja, haben sie jetzt wieder angefangen aufzufüllen. Ja? Angefangen Geht haben ja die schon von ab ersten Tag haben die das gemacht. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, also sind es leistig dabei und äh, genau. wir wollen alle im Sommer schönen Strand hier haben. Ne? Ja, ihr Lieben, was erwartet euch heute? Äh, wir losen heute den Gewinner von dem äh, Tattoo aus, von dem Wohnmobil-Tattoo. Genau. Das ist äh, einmal und wir verlosen ein paar Bücher von äh, vier Reifen und ein Klo. Richtig. Und zwar im äh, Drei Bücher sind dabei zu äh, Omnia kochen, also Kochbücher sind es eben. Mhm. Und eins ist dabei für Salatsoßen. Äh, Salatsoßen genau. genau. Auch sehr interessant. Ja, und wie bei jeder unserer letzten Verlosungen machen wir das wieder ganz genauso mit dem äh, Buchstabensalat, den wir da äh, in unregelmäßigen Abständen einblenden. Genau in der Kombination, in der wir es einblenden im Laufe des Videos. Äh, schreibt das bitte als Lösungswort mit einem vorgesetzten Hashtag, diese Raute, äh, unten in die Kommentare rein. Dann könnt ihr an der Verlosung eben mit teilnehmen. Ne? Ich muss sagen, ja? mit dem Hashtag ist es besser geworden. Die es Leute haben es gelernt. Ne? Ja. <lacht> Waren nur noch ganz wenige, die das <lacht> verkehrt gemacht haben. Nein, ja? es wird immer besser. Ne? Ja. Das ist gut. Das Doch. ist gut. Ich erkläre es halt auch gut, denke ich. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja, und jetzt machen wir Schnipp und dann gehen wir mit euch Kaffee trinken. Würde ich sagen, ne? Ja, genau. Ja. Hallo. Willkommen zurück, ihr Lieben. Nee, das haben wir schon hinter uns. Ne? Ja, schön, dass du dran geblieben bist, glaube ich, habe ich schon gesagt. Ne? Wir haben ja gesagt, wir trinken Kaffee mit euch. Wir äh, sind jetzt wieder am äh, Yachthafen auf Fehmarn und machen es uns hier ein kleines bisschen gemütlich. Aber ich muss sagen, die frische Luft tut echt gut heute. Richtig hat gut. Schon was für sich, ja. Ja, obwohl ich fand es ja zum Beispiel, wo, wo das geschneit hat, viel, viel schöner. Du mochtest nicht? Nein. Ich mag dieses Grau und Grau und, und Schmuddelwetter nicht, aber, hm. aber du magst den Schnee nicht sehen. Nee, ist immer mit Schneeschippen verbunden, ne? Ja, genau. Was machst du denn nicht schon Ja, mir? weil das hoffen, dass wir uns verstehen. Nochmal. Ach so. <lacht> nee. okay. Mit Schneeschippen waren wir nicht beschäftigt dieses Jahr. Doch, habe ich einmal draußen. Ja, ein bisschen. Ja. Das ist ein bisschen, das ist alles gut. Ne? Hast du? Ja. Ja, ja ein bisschen <lacht> müde an. Ja, genau. <lacht> War so viel. Nee, wir genießen das Fettelchen, also genau. eine mehr, der andere weniger. Richtig. Und äh, ja, ihr seid alle sehr, sehr neugierig natürlich. Und aber, 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 äh, wir geben jetzt erstmal Preis, was zu gewinnen gibt, ne? Ja, genau. Na, also diese Woche ist ein schönes Päckchen zu uns gekommen. Aha. Und zeigen wir euch, ne? So, wir haben vier Exemplare von diesen Büchern. Das heißt, in dem Spiel... Nein, nicht vier Exemplare, es sind vier unterschiedliche Bücher. Was erzählst du denn da? Ja, es ist vier Stück halt. Das heißt, in dem Gewinnspiel gibt es vier Gewinner. Richtig, genau. So, das wollte ich sagen. Ne? Und was zu gewinnen ist, einmal vegetarische Kochideen. Das finden wir auch ganz klasse. Also gerade für Vegetarier unter euch, ein paar Ideen zu, bei der Omnia, was man alle so mal backen, genau. backen kann. Kochen? Nee, ja. Omnia wird gebacken. So. In der Omnia wird gebacken, ne? Ja, so. One man kann auch kochen da drin, ne? Stimmt. Haben wir alle schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Ja. Wir haben auch Serie mit, mit dem Omnia gemacht, Richtig. ne? Genau. So, dann gibt es auch herzhafte Maxi-Rezepte, also für Maxi-Ofen. Genau, es gibt den Omnia äh, quasi in groß dann auch, wo äh, wesentlich mehr reingeht und äh, dafür sind die Rezepte dann eben da und der nennt sich dann Maxi Omnia. Genau, gibt es auch viele Inspirationen. Definitiv, ja. Dann äh, herzhafte Rezepte aus dem Omnia Backofen. Genau. So, da gibt es auch tolle Rezepte. Also ist alles toll da, ne? Ja. Und Salatsoßen. Also finde ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, ja, 
unter euch, die viele Salate mögen und ja, ich äh, bin da definitiv raus. <lacht> leckere Dressings machen. Also einfach sich inspirieren lassen. Und Ganz wichtig dabei noch bei dem Gewinnspiel, es sind ja vier verschiedene Bücher und äh, ihr könnt gerne mit reinschreiben in den Kommentar, ja. an welchem ihr interessiert seid. Äh, wir können euch aber nicht garantieren, dass es das dann auch wird. Also das wird dann wirklich nach einem Zufallsprinzip äh, ausgelost, weil wir haben ja vier Gewinner insgesamt, wenn die alle das gleiche Buch reinschreiben, geht natürlich nicht auf. Äh, das nur damit ihr das auch wisst, ja. Richtig. Und ja. Äh, Weihnachten stehen vor der Tür. Also bestimmt auch gute Idee, ähm, ja, so ein schönes Buch zu verschenken. Ne? Ja, für einen oder den anderen ja. Camper. So, ihr Lieben, äh, das ist jetzt mal kurz zum Gewinnspiel. Die Buchstaben laufen, wie ihr kennt. Genau. Ne? Fleißig mit aufpassen, ja. <lacht> Richtig. Äh, gleich hier mal die Frage. Äh, wir haben ein neues Intro, das äh, musikalisch unterlegt ist. Äh, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Würde uns sehr interessieren, ja, bei uns. Sehr gut. Ne? Ja, wir freuen uns. Also wir haben lange gesucht und ich glaube, das ist richtig gut geworden. Ja, bisher ist einer kommentiert, Mensch. Sag doch mal was dazu. Ja, ja die anderen tun immer irgendwie auch über WhatsApp oder ähm, ähm, ja. Insta schreiben, dass sie ganz toll finden. Und es wäre auch Feedback direkt von YouTube-Zuschauern äh, genau. zu hören. Das wäre ganz interessant von euch. Richtig. Und wie war unsere Woche? Äh, war ganz gut, würde ich sagen. Ne? Die war gut. Die Wisst war ihr was? Wir haben zugeschlagen, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und freuen uns schon riesig darauf, ja. ja. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welches das ist, ne? Ihr habt ja das Video gesehen am Mittwoch, ne? Ja. Ihr habt das gesehen, ihr habt ja fleißig kommentiert, ihr ja. habt ja weitergeteilt. Also das ist auch ganz wichtig, wenn ihr Videos anschaut, immer weiter teilen. Das ist ja auch natürlich gut für YouTube-Algorithmus, ne? Und... Äh, ja, und die viele, viele, viele haben schon drunter geschrieben, wir haben spitze Nase dabei gehabt. <lacht> das, war die, das war dann auch so. Also wir sind rein und äh, für mich persönlich ist die Entscheidung äh, wirklich natürlich nach dem Überprüfen und alles Mögliche, aber allein die ersten 30 Sekunden, wo ich da drin war, habe ich mir gedacht, äh, der ist es. Und danach sind wir halt dann eben zum Überprüfen, Feuchtigkeit, alles Mögliche gegangen haben das Fahrzeug inspiziert, aber irgendwie von Anfang an gewusst, äh, das ist auch, hier ging es ähnlich. Ne? Das ging, ja, wir haben ja auch von der Beschreibung und vorher schon mit dem Verkäufer kommuniziert gehabt. Und äh, ja, das einzige wirklich Bedenken, wo wir gesagt haben, ach, Alkofen, schlafen da oben. Ja. Na, ihr habt ja gesehen, wie wenn die da reinsteigt. Ne? <lacht> ich werde... Wir sind wir schon sehr gespannt, wie die ersten Nächte ja, sein auch. werden. Ja. Aber der Rest, der Rest hat wirklich super gewasst. Also unsere Rundsitzecke, die wir schon seit Jahren irgendwie favorisieren. Drauf, ja. Und äh, riesige Küche, das Bad, also doppelte Boden. Also das sind alles so Dinge, wo wir gesagt haben, ja. Und, und wie gesagt, zu dem Kurs, wo ja. eigentlich in unser Budget gepasst hat. Also ein bisschen drüber. Wir haben uns ja so fest, äh, festgelegt, äh, 15.000, dass wir ausgeben für ein altes, gebrauchtes Wohnmobil. Und äh, ja, für das haben wir jetzt ausgeben äh, 19.000. Das wollte ihr ja auch wissen, was wir dafür ausgegeben haben, genau. Und ja sind jetzt eben sehr gespannt. Also wir haben jetzt nochmal neue TÜV drauf machen lassen, deswegen zieht sich das Ganze auch ein bisschen, aber es juckt schon so richtig in den Fingern. Wir warten noch äh, auf die Fahrzeugpapiere und wenn wir die haben, dann geht es sofort los zur Zulassungsstelle und äh, da wird das Fahrzeug zugelassen und abgeholt. Und ja, ich freue mich so tierisch auf, auf die erste Übernachtung wieder. Echt. Das ist jetzt Kann wie lange her? Drei Wochen, dass wir ohne Wohnmobil sind? Drei, vier Wochen? Mm. Ja, das ist einfach viel zu lange. Ja, ja gut, das andere, was wir gehabt haben, das war ja immer nur sporadisch, wenn wir den äh, zu touren. Also eigenes Wohnmobil ja. haben wir ein Jahr nicht. Und Richtig. wir haben uns wirklich wie nackte Menschen uns gefühlt, ja. ohne. Und äh, ja, freuen wir uns riesig. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut auf Wohnmobil wie diesmal, weil, auch wenn das alt ist, ja, ja. haben sie viele geschrieben, oh, so alt und alt aber gerade weil es alt ist, freue ich mich riesig, den einzurichten, was man aus diesem Alt machen kann. Das da ist, ist er wieder meine Deko-Queen. Ja? <lacht> ich freue mich riesig und vor allem, dann tut es auch nicht weh beim neuen Fahrzeug. Das ist immer so, man ist ja nicht sicher und man, ja. ihr kennt ja, wir wollen ja auch nicht bohren. Das werden wir auch weiterhin, hoffe ich, äh, nicht bohren, alles Mögliche. Ne? Kommt drauf an, was man da alles einbaut. Ja, ja aber da glaube ich, brauchen wir nicht. Also wir haben so viel Stauraum da. Ja. Also es ist wirklich toll und freuen uns einfach. Wir freuen uns und ja. Wir werden sehen, was, wie, wie, wie lange die Freude anhält, ja. aber ich glaube schon, das, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wie gesagt, also das, was auf dem Markt jetzt momentan gibt, zu den Preisen, zu dem Kurs. Und, ähm, Denke ich, haben wir da alles richtig gemacht. Das wird sich aber allerdings noch zeigen sich natürlich. Immer, ja. Die eine oder andere Überraschung, die ist ja immer dabei. Er ist äh, schon mal ja, ohne Mängel durch den TÜV gekommen, das ist schon mal was wert. Und hat er eben jetzt dann zwei Jahre wieder TÜV und jo, mal schauen. Das mhm. wird schon werden, ne? Ja. ja, was wir jetzt momentan suchen, und da seid ihr bestimmt große Hilfe für uns. Genau. 
wir suchen einen Namen nach ihm. Ne? Also wir wollen ja schon, bis, bis wir dann abholen und die ganze Zeit sagen, ist es männlich oder weiblich? Also da, wir sind ja so, weil er so doch markant ist, ja für ein Männchen, ne? Ja, mein Männchen. Oh, oh. <lacht> ein Jung. Ja. Und äh, wer, äh, fällt, uns ist ein kein, Junge. <lacht> fällt uns überhaupt kein Name ein. Also so, dass es richtig so Bang macht, also so passt. Genau, da freuen wir uns äh, über eure Unterstützung. Haut mal bitte Vorschläge. Namensvorschläge da rein. Am besten irgendwas Ausgefallenes, äh, also nichts Alltägliches, sagen wir mal so. Der soll schon besondere Namen bekommen. Und wenn euch dazu irgendwie äh, was einfällt, äh, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Freuen wir uns echt riesig darüber. Ja, das ist die Auswahl ein bisschen erleichtert, weil äh, es ist nicht leicht. Also ich habe schon echt so, so Wörterbücher, äh, also nee, äh, Namensbücher aufgeblättert und um Netz und ausländischen Namen und deutschen alten Namen. Die finde ich auch total schön. Ja. Und, aber irgendwie ist nichts, was uns umhaut. Ne? Nee. Nicht wirklich, ne? Nee, es muss passen. Ja. Es muss passen. Ja, ein bisschen was äh, müssen wir trotzdem noch investieren, no, Baby. in das äh, neue, neue alte Wohnmobil. Wir wollen, also der hat keine Lithium-Batterien drin, äh, möchte ich unbedingt äh, drin haben. Das ist mir besonders wichtig, weil wir damit eben sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wechselrichter, so viel ich weiß, hat er auch nicht drin. Ne? Ich habe zumindest keinen gesehen. Äh, muss auch noch rein. Betten, die Matratzen, auf jeden Fall äh, kommen die neu. Das haben wir uns schon vorgenommen. Und äh, vielleicht tun wir auch diese... Ja, alten Bezüge und ähm, wie nennt sich das, äh, was da an der Wand hängt? Polster? Polsterbezüge ja. oder was auch immer da drauf ist. Ja, vielleicht tun wir das auch neu beziehen. Ja, ich bin ja schon nachts so, wache ich auch beim Einrichten, was ich dann alles. <lacht> ja. ja, man will sich gemütlich machen, man will natürlich sich individualisieren, ne? also so wie es einem passt. Und ja, Kaffeemaschine, ja, nein, aber da, dafür brauchen wir Wechselrichter. Und das sind so, so viele tolle Sachen und wir freuen uns richtig, richtig genau. drauf. Ja, Trockentrenntolle, die will ich unbedingt wieder drin haben. Da war ich, äh, oder waren wir damals eigentlich so überzeugt davon, ja. äh, was Autarkie angeht. Da bin ich auch schon die ganze Zeit am Gucken, welche es da letztendlich dann werden mhm. soll. Und ach, was noch? Wünsche habe ich da ganz viele. Also <lacht> ich hätte auch ganz gerne Dieselheizung drin, weil auch äh, davon war ich jetzt von dem ja. Mietmobil, wo wir gehabt haben, äh, sehr, sehr überzeugt, weil das dich einfach wirklich sehr, sehr unabhängig macht und äh, du nicht immer nach Gas schauen musst und äh, einfach nur Diesel im Tank haben und äh, ja, den hast du eigentlich immer im Tank, sonst kannst du eh nicht fahren. Ne? Ja, es gibt aber welche, die werden jetzt bestimmt sagen, ja, das sollte aber vor, vorübergehend sein und ja, ähm, äh, wollt ihr schon einrichten. Jo. Ja. Ähm, auch ja, vorübergehend kann, auf man, vorübergehend machen, kann man muckelig machen. Ja. Drin, das muss ja. alles funktionieren. Und genau. äh, wie gesagt, das, ach, das ist einfach nur schön. Und es ist einfach nur schön, auch von euch so viele tolle Kommentare bekommen zu haben, dass ihr sagt, ihr freut euch richtig mit uns. Und äh, ja, es ist toll. Ja, ist toll. definitiv. Ja. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Ja, mhm. ja. ja ihr Lieben. Dann also würde ich sagen, wir haben äh, letzte Woche, am Sonntag, haben wir noch eine Verlosung gestartet. Mhm. Und zwar ging es um ein... Äh, ja, Tattoo, Wandtattoo äh, fürs Wohnmobil aus unserem Shop eben und oh, ja. äh, da ziehen wir jetzt dann gleich den Gewinner und wir nehmen euch dabei wieder mit, mit dem Comment Picker machen wir wie immer, ja. Genau und alle Däumchen gedrückt und weißt du was, diesmal macht die, die gute Fee, die ja. Bandscheinfee macht ja, sie genau. das, oder? Meine Deko Queen. Ja, genau. <lacht> Vorsicht. So. Das war auch ganz toll, dass es einige ähm, so viele dann kommentiert haben. Ja, und wenn das gut läuft, dann werden wir nächste Woche unser Schätzchen abholen, ne? Wenn das gut läuft. Ja, ich hoffe, dass die Papiere dann endlich da sind. Ja, ja aber so. jeden Tag rennen zum Briefkasten, nein, die sind noch nicht da. <lacht> Meistens, wenn du so wartest, auch ja, wenn man sehnsüchtig. Das, das fühlt man sich echt wie ein kleines Kind an Weihnachten. <lacht> das ja. ist echt irre. Ja. Ich mag das ja. Was zu warten? Ich dachte, nee, das so sich so zu fühlen, meine ich. Ach so. Ja, ja, ja. Und das ist ja das Schöne, dass es einfach pünktlich zu Weihnachten werden wir unser Schätzchen haben. Ne? Genau. Das ist schön. Genau nach so einem Schätzchen haben wir gesucht. Ja, 206 waren es insgesamt, die es äh, richtig hatten. Und bei Leimele drückt jetzt auf Start und zieht den Gewinnern. Wir drücken natürlich die Daumen. Ja, aber das richtige Lösungswort war? Neckarsteinach. Neckarsteinach, genau. genau. Waren wir selber noch nie. Wir haben das einfach in einem Buch entdeckt. Ja. <lacht> wir haben ein tolles Buch. Ja. So. Daumen sind gedrückt und auf Stadt. Wer ist es? Gabriele Ott, 4334. Liebe Grüße aus dem Schwabenländle. Ich bin gespannt auf... So, der Kommentar geht weiter. Das dauert, das Internet ist ein bisschen schlecht hier. Und wie finde ich jetzt den Kommentar? Das wird das Längeres. Ach ja, da. Ich bin gespannt auf eures neues Wohnmobil. So, ja, Ganz liebe Grüße, äh, Gabriele. <lacht> 
Und äh, ganz wichtige Info, unter Kanalinfo findest du unsere E-Mail-Adresse, schreib uns bitte an, äh, teil uns deine Adresse mit und schau dich im Shop um äh, bei uns unter www.amberdoc.de, blenden wir ein und schreiben es auch nochmal runter in die äh, Videobeschreibung. Da kannst du dir ein schönes Tattoo für dein Wohnmobil raussuchen und äh, gibst uns dann einfach Bescheid. Genau. Dann schicken wir dir das. Aussuchen, äh, die Größe und Farbe gibst du bitte auch durch und äh, genau. wünschen wir dann auch viel Spaß damit. Dass er dein Wohnmobil am besten da auf Foto zu schicken, wie du das dann beklebt hast, das wollen wir dann alle freuen, sehen. Ja. ja, genau. Ja, und für alle, die jetzt nicht gewonnen haben und trotzdem Interesse an so einem äh, Tattoo fürs Wohnmobil haben, äh, könnt ihr gerne bestellen. Und zwar mit dem Code Inselcamper kleingeschrieben. Blenden wir auch nochmal ein an der Stelle hier. Äh, wenn ihr das bei uns im Shop im Warenkorb mit eingibt, äh, haltet ihr 10% dann oben nochmal drauf. Und das, das gilt bis 17. Dezember. Ja. Wenn die Weihnachten können kommen, oder? Richtig, genau. <lacht> ja, das finde ich ganz toll. Dass wir mal sowas auch mal raushauen. Genau. Na, wie findet ihr das? Gerne Schreibt in die Kommentare. In die Kommentare ja. Und äh, ja, ich würde sagen, dann äh, kommen wir oder wir erinnern euch noch an die Verlosung von diesen tollen Büchern von Vier Reifen und Klo. Genau, ich hoffe, ihr habt fleißig die äh, Buchstaben mitgeschrieben, gut aufgepasst und unten in die Kommentare. Hashtag davor, dann ohne Leerzeichen, das Lösungswort dahinter. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf und wir losen. Äh, den Gewinner oder die Gewinnerin dann eben nächste Woche beim nächsten Frühstück TV aus. Und mit dazu schreiben, welches Buch ihr euch wünscht. Das wäre ganz, genau. ganz nett, das wäre nicht irgendwie jetzt hier Wie gesagt, keine Falsches. Garantie, dass ihr dann wirklich das auch bekommt, aber wir gucken, dass wir das schon irgendwie möglich machen. Ja. Richtig. Und für diejenigen, die sagen, ich möchte nicht warten, bis es dann verlost wird, weil das dauert ja auch ne? bis, ja. Zum, bis zum Mittwoch und dann ja, die paar Tage dazwischen. Ja. Ja, und für alle, die nicht warten möchten und so ein äh, Kochbuch äh, von vier Reifen und ein Klo eben äh, sich auch kaufen möchten oder als Weihnachtsgeschenk irgendjemanden äh, geben möchten, äh, da gibt es jetzt auch eine Aktion, muss man sagen. Vier Reifen und ein Klo hat extra für uns einen Rabattcode eingerichtet, also für euch dann mehr oder weniger, für unsere Zuschauer eben. Der heißt ICTV23, blenden wir hier ein und äh, schreiben es unten in die Videobeschreibung nochmal, in den ihrem Shop bekommt ihr dann äh, so ein Kochbuch anstatt für 15,99 für 12,99 auch den Shop verlinken wir natürlich gerne unten in der Videobeschreibung. Genau, und der Code ist gültig bis zum 31.12.2023. Also, ein Zeit, ne? ihr habt ein bisschen Zeit, also... Aber Weihnachten steht vor der Tür, ne? Denkt ja, es ist aber auch tolles, wirklich tolles Geschenk. Da freut sich, also freuen sich viele Frauen, aber auch Männer, die den gerne kochen Richtig, mit Omnia, ja. ne? Genau. Ja, ihr Lieben, ja. In ich hab, diesem Sinne, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, wir haben so viel rausgehauen ja, in diesem ne? Jahr, mein lieber Schwan, oder? Ja. Da kommt vielleicht noch so ein kleiner Jahresrückblick. Und wir, wir würden uns auch richtig freuen, wenn ihr mal nicht nur kommentiert, sondern auch Abo vergibt und Like natürlich nach Norden. Das motiviert uns weiterzumachen und nach solchen tollen Geschenken auch weiterhin umzuschauen. Ne, für euch. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, hat euch das Frühstücks-TV mit? Du hast doch noch was, ne? <lacht> Ja, eins Hallo. kommt noch. Eins kommt, das ist äh, in diesem Jahr vorletztes Video, glaube ich, Frühstücks-TV, weil wir werden dann in die Pause gehen. Also nächste, nächsten Sonntag kommt noch, eben wegen Verlosung. Mhm. Und äh, ich glaube, dann geben wir in kleine Pause. Also ja. brauchen wir auch. Weihnachtspause natürlich. Genau, zwischen Jahren brauchen wir auch ein bisschen Richtig. Pause. Ja. Aber es ist noch nicht so weit, bis am nächsten Sonntag noch zu sehen. Und ähm, wenn wir das Wohnmobil abgeholt haben... Gleich am Mittwoch. Auch die Kamera mit, ja? Genau, unter der Woche. Ob das Mittwoch wird, wie gesagt, also Papiere sind noch nicht da mit Anmeldung. Ihr wisst ja, wie das ist. Das ist immer ja. kompliziert. Dauert. Ne? Dauert. In diesem Sinne wünschen wir euch schönen zweiten Advent. Richtig. Und hat euch dieses Frühstücks-TV mit uns wieder gefallen, freuen wir uns wie immer über. Danke, dass Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, ihr unten ein Abo hinterlassen. Sie hat es gerade schon äh, an, angesprochen. Ne? Ja, das ist ganz wichtig. wichtig für uns. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Bunten, ihr Camper-Schlingel. Ciao. Tschüss. Ja, und zum Abschluss wollte ich euch noch zeigen, wo wir überhaupt sind hier. Das sind so ja, überdachte Plätze hier äh, am Yachthafen eben. Und äh, was ich euch auch noch zeigen wollte, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, wie hoch das Wasser hier gestanden war. Das ist ja übergeschwappt bei dieser Sturmflut. Und wie niedrig das jetzt wieder ist. Ja. Das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Der Hafen selber ist natürlich leer. Schiffe sind alle ja, an Land gebracht, eingeholt. In diesem Sinne, tschö. Du bist auch im Bild. Nicht immer so, unten. Wo soll ich dann hin? Da. An der anderen Seite vom Rohr, meinst du? Nee, oder du kommst halt hier rüber. Nee, es geht halt um den Tisch. Oder wir setzen uns da. Nee. Dann ist es kein Rohr in Sinn. Nee, ich hab gedacht, du rutschst jetzt da rüber. Weißt du was, wir haben nur eine Tasse. Oh Mann, irgendwas vergiss ich immer. Ja. Kein Popöchen. Ja. Kalt. Oh. So, wir schnipsen so. jetzt zurück, ja. Das schaut halt komisch aus.
Was denn? Nee, es gibt oben nichts. Ja, es ist halt nun mal so. Ich kann ja auch nicht zaubern. Also sonst so eine Perfektionistin und da ja, hast du nicht drauf. Ja, doch, habe ich aber. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich bin jetzt den ganzen Tag hier. Wir sitzen. warten geduldig, Bärbel, ne? Oh, bis die fertig ist, ne? Oder wir machen das so schon. Ja, genau. Da fällt sowieso alles um. So. Besser. Bereit jetzt? Bitte. Ja. Mach ich gar nicht. Hm, Bärbel, machen wir gar nicht, ne? So, meine Liebe, was war denn das äh, Lösungswort? Nee, das hat einer falsch geschrieben. Mhm. Wie viele Kommentare, Mann? Relax and smile. 